Habari za wakati huu mwana SNS popote pale ulipo. Karibu tena katika makala 360. Jina langu ni Frederick Bundala, mwandishi wa makala hii ni Frank Latchman. Kwa miaka mingi kizazi cha Kim kimetawala Korea Kaskazini. Kuanzia Kim Il Sung, kiongozi mkuu na baba wa taifa la Korea Kaskazini. Kisha mwanae Kim Jong Il aliyepewa jina la kiongozi mpendwa. Na kwa miaka 12 iliyopita, mjukuu Kim Jong Un au mrithi mkuu naye amekalia kiti cha enzi na anazidi kuiongoza Korea Kaskazini kwa itikadi zake akifuata mifumo ya watangulizi wake. Habari juu ya familia ya Kim ni ngumu sana kuipata kwa kuzingatia usiri na mifumo tata ya taifa hilo. Hata Kim Jong Un mwenyewe kwa kiasi kikubwa alikuwa mtu asiyejulikana hadi pale alipopandishwa na kuachiwa madaraka ya uongozi mwaka 2011. Vile vile kidogo sana kinajulikana kuhusu dada mpendwa wa Kim Jong Un ambaye anajulikana kwa jina lake Kim Yo Jong. Dada na kaka. Wawili hawa ni ndugu wa damu walioshibana na wanaaminiana sana. Kati ya mwaka 1996 hadi 2000, Kim Yo Jong dada alisoma na kaka yake mkubwa katika shule ya umma ya Liebefeld Stein Hollisley huko Ben Uswisi. Katika kipindi hiki Kim Yo Jong anaaminika alijenga mahusiano ya karibu na kaka yake Kim Jong Un. Utadhani alikuwa anajua hapo baadaye kwamba kaka yake angekuja kurithi madaraka na kuwa kiongozi mkuu wa taifa la Korea Kaskazini. Baada ya kurudi Pyongyang kutoka Uswisi, Kim Yo Jong alimaliza shahada ya sayansi ya kompyuta katika chuo kikuu cha Kim Il Sung kabla ya kuanza kujihusisha na siasa rasmi. Katika masuala ya ujasusi wa serikali na kufukia au kurekebisha mabonde ya kazi za serikali, hakuna mtu mwingine aliye na urahisi wa kuzungumza siri nzito akiwa na kiongozi mkuu Kim Jong Un kama si dada yake mpendwa Kim Yo Jong. Kwa ufupi ni kwamba Kim Jong Un Anamwamini sana dada yake na ni dada wa pekee katika serikali yake. Ni mmoja wa watu wakuwa kisiasa wa Korea Kaskazini na mshauri pekee wa kaka yake. Kim Yo Jong alianza kufanya kazi serikalini mwaka 2007 alipoteuliwa kama kaa mdogo katika chama tawala cha Korea Kaskazini, Korea Workers Party. Pia alifanya kazi kama secretary wa kibinafsi wa baba yake, marehemu Kim Jong Il mwaka 2009. Baada ya kifo cha King John Il mwaka 2011, Kim Jong Un alirithi madaraka na kadri wa sifa wa Kim Jong Un ulivyoongezeka ndivyo pia ule wa dada yake ulizidi kuongezeka. Kipindi chote cha uhai, baba alihakikisha kwamba mwanae wa kike atakuwa na jukumu katika urithi huo. Na mapema sana alikwishaanza kumwandaa na shughuli za kiserikali. Taratibu Kim Yo Jong alizidi kupanda ngazi kuanzia mwaka 2014 amekuwa akiendesha idara ya uenezi na propaganda Propaganda and Agitation Department PAD ambayo lengo lake ni kuwafunza na kuwajaza Korea Kaskazini na itikadi za serikali jukumu lake serikalini likaongezeka sana tangu mwaka 2018 dada huyu ambaye anakadiriwa kuwa na miaka 36 kwa sasa Alikuja kujulikana zaidi katika duru za siasa kimataifa mwaka 2018 alipokuwa moja ya viongozi wawakilishi wa Korea Kaskazini pale alipotembelea Korea Kusini katika wadhifa rasmi uliohusu michezo ya Olympic. Akiwa huko kwa niaba ya kaka yake alifanya vikao vya kisiasa na rais wa Korea Kusini wa wakati huo Mo Jae-in na alifanya mazungumzo na makamu wa rais wa Marekani Mike Pence na viongozi wengi wa kimataifa. Toka mwaka 2021, Kim Yo Jong amekuwa sehemu ya baraza kuu la kitaifa la kufanya maamuzi. Amekuwa kiongozi mkuu wa tume ya taifa ya masuala ya serikali na ana sifa kama kiongozi mkatili. 
Pengine hii inaweza kuwa sababu ya Kim Jong Un kupenda kumtumia dada yake katika shughuli nyingi za kiserikali ambazo pengine zinaonekana zinahitaji roho ya upande wa pili wa shilingi kuzitekeleza. Kim Yo Jong ana nini hasa cha kuogopwa? Amekuwa akivutia vyombo vya habari na kwa chambuzo wa masuala ya kisiasa na wale wa kisaikolojia wanamsema dada huyu si mwanamke wa kuchezea. Kwa kumtazama tu hili linajidhihirisha. Tabia yake tabasamu lake la siri ambalo mtu yoyote huwezi ukalielewa linamaanisha nini? Ujasiri, kujiamini kwake, ubebe wake na maamuzi magumu ambayo anatekeleza kwa niaba ya kaka yake yamekuwa ikiwashtua wanazuoni wengi kote duniani. Je, anatisha kama wamsemavyo? Ungana nasi katika makala 360 kujua mengi kuhusu Kim Yo Jong. Kwa sasa anachambuliwa na kuonekana kama mwanamke hatari zaidi duniani. Imefikia hadi wasomi na wachambuzi wameamua kumwandikia usifu wake kwa kutoa kitabu ambacho kinajadili na kuweka wazi itikadi za dada huyu. The Sister North Korea's Kim Yo Jong, The Most Dangerous Woman in the World. Kitabu hiki ni picha nzima juu ya utawala wa familia ya Kim. Ni ufafanuzi wenye nguvu na uliofanyiwa utafiti wa kina kuhusu ubabe wa kizazi cha Kim na jukumu lake la kipekee na hatari la Kim Yo Jong. Kuna mengi ya kujua kuhusu dada huyu wa kukata na shoka. Tega sikio lako upate kumfahamu vizuri Kim Yo Jong, mwanamke mtata mwenye sinto fahamu nyingi. Macho yake huonesha wazi kwamba si kiongozi wa kumchezea. Tabasamu lake lisilotambulika kama ni laheri ama shari humfanya Kim Yo Jong kuogopwa sana. Ni mtu wa vitendo si maneno. Vyombo vingi vya habari vimekuwa vikimsema kama mwanamke na kiongozi jeuri na katili zaidi ya kaka yake. Akiwa kama msaidizi wa kaka yake, Kim Yo Jong Anasaidia kuendesha serikali ya Korea Kaskazini ikiwa ni pamoja na kutekeleza majukumu mengine nyeti ya ziada kwa niaba ya kaka yake. Kutokana na wasifu wake, amepata kupewa majina ya utani ambayo yanatisha au pengine anaweza kuonekana kama ni ya kejeli kwake. Wanamuita jini mwenye kiu ya damu. Wanamuita jinamizi. Wanamuita mwanamke wa shetani, Devil's Woman. Wanamuita mto wa roho, Grim Reaper na majina haya yametoka kwa maafisa kadhaa ambao wanafanya kazi au wamewahi kufanya kazi na Kim Yo Jong. Kuna uvumi kwamba tabia yake ya kubadilika ghafla husababisha maafisa wakuu wa Korea Kaskazini kuzuia pumzi zao na kutazama sakafu ikiwa dada huyu angewakaribia kwa ukaribu. Ripoti za maafisa usalama na waandishi zinadai kwamba mwaka 2021 Kim Yo Jong alidaiwa kuamuru kuuawa kwa maafisa kadhaa wa vyo vya juu wa Korea Kaskazini kwa kukasirishwa tu na maafisa hawa ambao inaonekana haukutimiza majukumu yao ipasavyo kitu kilichopelekea vifo vyao. Pia inadaiwa aliwapeleka maafisa wengine wengi wa serikali kwenye kambi za magereza ya kijeshi pamoja na familia zao zote. Maafisa hawa walionekana kupinga serikali na kuingia kwenye rada zake. Akiwa kama dada mdogo kabisa kati ya watoto saba wa Kim Jong Il alipendwa sana tangu utotoni. Toka utoto wake alikuwa na nia isiyopingika ya kutaka kushiriki katika shughuli za kiserikali. Uamuzi au nia hii ilikuwa tofauti na kaka zake wengine ambao hawakujali drama na purukushani za ukoo wa Kim na utamaduni wake wa kuachiana madaraka. Kwani kukosea kidogo tu Unaweza kukutoa uhai katika mchakato wa kugumbania madaraka. Hii ni familia ambapo wengi wa wanaume wanaweza kuwania mamlaka wameuawa kikatili. Akiwemo Kim Jong Nam, kaka wa kambo wa Kim Jong Un ambaye aliuawa akiwa ndani ya uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur nchini Malaysia mwaka 2017. Pia mjomba Jang Song Thaek ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi mwaka 2013 baada ya kushutumiwa kuwa anataka kuleta mapinduzi. Kwa historia hii ya visasi na mauaji ya wenyewe kwa wenyewe, huwezi kupinga kwamba Kim Yo Jong alitakiwa kucheza karata zake vizuri 
ili aweze kujiweka salama katika familia iliyojaa visa na mauaji. Mtu wa kujibanza karibu naye ili awe salama alikuwa ni kaka yake kipenzi ambaye kwa wakati huo alikuwa tayari ni mrithi wa kiti cha utawala na haikuwa shida kwake kwani wili hawa tayari walishakuwa na historia nzuri ya kuishi pamoja kwa upendo. Hali ya uhusiano wa Kim Yo Jong dada na kaka yake inategemea sana unyenyekevu, utii na uaminifu ambao Kim Yo Jong ataleta kwa kaka yake. Wakati huo huo wachambuzi wanadai kwamba Kim Yo Jong anasubiri kama afya kaka yake inaweza kuzorota kitu kitakachompa nafasi ya kugombea mamlaka na kushika hatamu za kuiongoza Korea Kaskazini. Inaonekana kwamba ili kufikia uongozi mkuu ni muhimu kukamata nguvu tatu, yani jeshi, chama na watu. Kim Jong-un ni kiongozi mkuu wa tume ya taifa ya ulinzi NDC. Amelishikilia jeshi pamoja na chama kupitia chama cha wafanyakazi wa Korea KWP na amekuza jina lake miongoni mwa raia wengi wa Korea Kaskazini ambao wanampenda na kumtumikia kwa uaminifu. Dada yake anaweza kuwa amepata kutambuliwa kwa jina katika wadhifa wake kama msemaji wa mahusiano ya nje na mshughulikiaji wa masuala mengi ya kidiplomasia kwa niaba ya kaka yake. Amekuwa nguzo muhimu katika uongozi wa kaka yake. Anaweza kupata mamlaka katika chama kikuu. Hata hivyo bado hajateuliwa kushika wadhifa katika tume ya kitaifa ya ulinzi NDC, yani National Defense Commission. Iwapo hili litatokea hivi karibuni, inaweza kuwa ishara kwamba kwa Korea Kaskazini inajiandaa kuwa na kiongozi wake wa kwanza mwanamke. Na iwapo lolote litatokea kwa afya Kim Jong Un, huku watoto wake wakiwa bado wadogo mno kuchukua madaraka, Kim Yo Jong atakuwa mwanamke wa kwanza kuchukua mamlaka katika nyanja ya kisiasa inayotawaliwa na wanaume nchini Korea Kaskazini. Amethibitisha kwamba yeye ni jeuri. Anaweza na hashindu lolote wala hatishwi na taifa lolote lenye itikadi za kudidimiza ustawi wa Korea Kaskazini. Wananchi wengi wanataka viongozi kama yeye, wababe, jeuri, hawatishiki hovyo na wenye maamuzi magumu. Uzalendo wa wananchi wa taifa la Korea Kaskazini ni wa hali ya juu na kikundi cha watu au taifa hasimu haliwezi kubomoa au kuteteresha uzalendo huo kwa sera za nchi za magharibi. Si rahisi kuwabomoa. Wanajali taifa lao. Wanawapenda viongozi wao na wapo tayari kubeba hata fito kuingia vitani na hasimu yoyote yule. Playing good cop slash bad cop imekuwa ni njia ambayo inatumiwa na wawili hawa. Kim Yo Jong amekuwa ni dada ambaye hufidia nafasi na kuhakikisha kwamba anapunguza au kupoteza kila kizuizi kilichopo mbele ya kaka yake kwa njia yoyote ile iwe ya heri ama shari. Kitu hiki kinasema kumfanya Kim Yo Jong kuwa ni dada wa hatari zaidi na moto wa kuotea mbali kuzidi hata kaka yake. Wasifu wake unamfanya apende kutumiwa na kaka yake kwa shughuli ngumu za majukumu ya serikali na yale ya kifamilia. Kim Jong Un anajua kwamba dada yake ni bora katika kutekeleza majukumu mazito na hatarishi ambayo yataleta usawa kifamilia na serikali. Wakati kwa upande wake kama kaka yake, kazi yake kubwa itakuwa ni kuzidi kuteka mioyo ya watu kwa kuwakumbatia kwa sura yake ya upole ambayo huonesha inahitaji faraja. Kim Jong Un ni mraisi kulia hadharani. Ni mzuri kutengeneza sura ya upole inayohitaji faraja kutoka kwa wananchi wake. Kwake kulia hadharani si jambo la kushindwa kulifanya. Ni hivi majuzi tu alilia hadharani wakati kwa hutubia wanawake. Kim Jong Un alilia kwa uchungu huku akitoa wito kwa wanawake wa Korea Kaskazini kuzaa watoto zaidi. Idadi ya watoto wanaozaliwa nchini Korea Kaskazini inapungua, kwa hivyo Kim amewataka wanawake kuzaa watoto zaidi katika nia ya kuimarisha mamlaka ya taifa. Je, ni mambo gani humfanya dada huyu kuonekana sio kuchezea? Wachambuzi, wahariri na wabobezi wa masuala ya siasa za kimataifa wanamweka Kim Yo Jong kama mwanamke hatari zaidi ambaye kama atakuja kushika hatamu za madaraka, basi atakuwa balaa zaidi ya kaka yake kauli zake, matendo yake, maamuzi yake yanathibitisha haya. 
Kim Yo Jong anaripotiwa kuhusika na mashambulizi makali dhidi ya maadui wa nchi yake. Marais waliopita na rais wa sasa wa Korea Kusini wanamjua vizuri. Katika utawala wao wamekutana na jeuri na ubabe wa manadada huyu ambaye yupo tayari kutekeleza lolote ili awatie adabu mahasimu wake. Katika tukio la miaka ya nyuma Juni mwaka 2020 linaonesha ni kwamba kiwango gani dada huyu si wa kubeza na anaweza kutekeleza mambo hatari kwa niaba ya kaka yake na nchi yake. Katika kulipiza kisasi kwa waandamanaji na wanaharakati wa Korea Kusini waliokuwa kitumia maputo au tiara kudondosha vipeperushi vya propaganda nchini Korea Kaskazini, Kim Yo Jong alionya hatua hiyo na aliamuru idara husika huko Korea Kusini kutekeleza mpango kudhibiti hatua ya wananchi wake kutupa vipeperushi vinavyoponda utawala kaka yake na kupinga hatua ya majaribio ya mara kwa mara ya kurusha makombora ya atomic mpango ambao kwa miaka mingi huwa unatekelezwa na Korea Kaskazini. Kim Yo Jong aliionya serikali ya Korea Kusini kwamba endapo itashindwa kuzuia wananchi wake basi atawapa zawadi yao na ustahili ya kuwaweka sawa kisaikolojia. Haikupita siku chache tukio la kutisha likatokea. Jengo maalumu ambalo hutumiwa na nchi zote mbili kwa ajili ya masuala ya kidiplomasia lilipigwa kombora la masafa marefu lililofyatuliwa na Korea Kaskazini. Ni eneo ambalo andamanaji wengi wa Korea Kusini walikuwa kilitumia kurusha viparushi vyao vya propaganda kuiponda ya Korea Kaskazini. Kwa bahati nzuri hapakuwa na waandamanaji eneo la tukio na ofisi haikuwa na watu. Jengo hilo la gorofa nyingi lilisambaratishwa lote kwa kombora. Jambo hili lilipendekeza kwamba Kim Yo Jong anapoagiza kitu basi huwa kinatokea. Licha ya vitisho vya kudai ataupiga makombora mji mkuu wa Korea Kusini, akafika mbali na kumuita rais wa Korea Kusini wa wakati huo Park Jong Hye, mtu muovu na kahaba mchafu wa kizamani. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama pia alitajwa kama nyani mweusi mbaya na vyombo vya habari vya serikali ya Pyongyang. Kwa ujumla Marekani na Japan kwa miaka mingi wamekuwa mahasimu na wahanga wa vitisho vikali kutoka kwa idara itikadi na propaganda ambayo imeshikiliwa na Kim Yo Jong. Ukiachilia mbali Wizara ya Ulinzi na Usalama Jeshi la Korea Kaskazini ambayo imeshikiliwa vyema na Kim Jong Un. Hivi majuzi Kim Yo Jong ametoa onyo kwa serikali ya rais wa Marekani Joe Biden akishauri dhidi ya tabia yake ya kusababisha chokochoko katika ukanda wake. Korea Kusini na Japan wamekuwa washirika wakubwa wa serikali ya Marekani. Nchini Korea Kusini, Marekani na kambi kubwa ya kijeshi inayojulikana kwa jina lake Camp Humphreys. Pia kambi hii inajulikana kama jeshi la Marekani Garrison Humphreys USAG-H. Hii ni ngome ya jeshi la Marekani iliyopo karibu na maeneo ya mji mkuu wa Anjongri na Pyongtaek nchini Korea Kusini. Kwa upande mwingine nchini Japan, Marekani ina kambi tatu za kijeshi. Kituo cha anga cha Misawa katika eneo la Aomori, kituo cha jeshi la anga cha Yokota kilichopo magharibi mwa Tokyo na kambi ya anga ya Kadena katika eneo la Okinawa. Kwa kipindi kirefu kumekuwa na uhasama wa wazi kati ya Marekani ikiunganisha nguvu na washirika wake Korea Kaskazini, Korea Kusini pamoja na Japan wakilenga na kushambulia itikadi njia na matendo ya siasa ya Korea Kaskazini ikiwemo nguvu na ubabe wa Kim Jong Un pamoja na dada yake kuhusu majaribio yao na vitisho vyao vya matumizi ya silaha za nyuklia. Kim Yo Jong katika hatua yake ya kuchimba mkwara serikali ya Biden alionya wazi na kusema Marekani inabidi yache kuingilia mambo ya Korea Kaskazini kupitia washirika wake ikiwa itahitaji kulala vizuri kwa miaka minne ijayo. Maoni ya Kim Yo Jong ambaye ni mhusika mkuu katika siasa za Korea Kaskazini yalikuja kufuatia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken na waziri wa ulinzi Lloyd Austin huko Tokyo, Japan na Seoul, Korea Kusini. Neno la ushauri kwa utawala mpya wa Marekani ambao unajitahidi kueneza harufu ya baruti kwenye ardhi yetu kutoka nje ya maeneo ya mpaka ya bahari ikiwa inataka kulala kwa amani kwa miaka minne ijayo ni bora ijiepushe kusababisha uvundo katika hatua yake ya kwanza na washirika wake alisema dada huyo itakumbukwa tarehe 20 ya mwezi wa saba mwaka 2023 Marekani ilituma nyambizi zenye shehena silaha za nyuklia chini Korea Kusini 
na jambo hili likampiga chura teke na kumuongezea hatua Korea Kaskazini kajidhihirisha kwamba sasa ipo huru kabisa kufiatua makombora yake ya nyuklia kuelekea Korea Kusini alipo hasimu wake wa maisha. Kwa kujibu hatua ya Marekani na Korea Kusini kubadilishana silaha, Kim Yo Jong akaonekana yupo tayari kuchafua hali ya hewa na kudai kwamba hakuna kuitishia Korea Kaskazini. Je, hii ilikuwa ni hatua nzuri kwa Kim Yo Jong? Ukweli ni kwamba kumekuwa na ushirikiano mzuri wa kubadilishana teknolojia ya silaha pamoja na rafiki mpya wa Korea Kaskazini. Rafiki huyu si mwingine bali ni Vladimir Putin na serikali yake ya Kremlin. Kwa upande mwingine Korea Kaskazini ana ushirikiano mzuri wa kibiashara na rafiki yake wa upande wa pili ambaye ni China. Korea Kaskazini, Russia na China dhidi ya Korea Kusini, Marekani na Japan. Hizi ni blocks ambazo pengine kwa miaka mingi ijayo zitazidi kusuguana kiitikadi na kimaslahi. Kukoruzana kwa vigezo vya nguvu ya kijeshi na vifaa bora vya teknolojia ya kizazi cha sita, sixth generation technology na kutishiana kwa kigezo cha matumizi ya silaha za mangamizi za nyuklia. Japan na Korea Kusini ndizo nchi pekee katika mgogoro huu ambazo hazina vichwa hatari vya silaha za nyuklia. Mshirika wa karibu wa Korea Kaskazini ni Urusi na China kwa sasa. Urusi ndio nchi pekee duniani yenye vichwa vingi vya silaha hatari za nyuklia, idadi yake ikifikia vichwa 5977. Marekani inafuata akiwa na vichwa 5428, China akifuatia akiwa na vichwa 350 na ndio ya mwisho kabisa katika orodha ya nchi zenye vichwa vya silaha hatari za nyuklia duniani. Na Korea Kaskazini ikiwa na vichwa 30 tu ripoti zinadai inaweza ikawa zaidi ya hii namba. Jambo hili kwa ukubwa wake linaifanya Japan na Korea Kusini kutetemeka na kupatwa na kihoro. Na ndio maana washirika wakubwa kama Marekani wameingia ndani nchi hizi na kukinga kifua ili kudhibiti vitisho vya Korea Kaskazini kwa Japan na Korea Kusini ukiachilia mbali historia ya nyuma ya vita kisiasa nchi hizi zote nne vita ambayo imemwaga damu nyingi. Wachambuzi wa kisiasa wamekuwa kishutumu Marekani kwa hatua zake za kichokozi, huku ikisingizia kwamba hatua yake ni ya kuleta misingi ya amani, usalama na ustawi wa watu wote na ushirika wake kote duniani. Akishirikiana na kaka yake, Kim Yo Jong ameweka wazi bila uoga kuwa Korea Kaskazini itafanya maonesho zaidi ya uwezo wa kijeshi na kujiweka tayari kwa lolote ikiwemo kutumia silaha zake hatari za nyuklia kujibu makubaliano mapya kati ya Korea Kusini na Marekani itakumbukwa tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2023 vyombo vya habari vilishuhudia wazi ujeuri wa Kim Yo Jong dada huyu alipuuzia mbali simu ya wito wa Marekani wa kurejelea diplomasia Alisema na kuiambia Marekani na ujumbe wa umoja mataifa UN. Uhuru wa nchi huru kamwe hauwezi kuwa ajenda mazungumzo. Na kwa hivyo Korea Kaskazini kamwe haitakaa ana kwa ana na Marekani kwa ajili hiyo. Kim Yo Jong alisema katika taarifa iliyobebwa na vyombo vya habari vya serikali. Aliongeza kwa kusema Korea Kaskazini itaendelea kufanya juhudi za kuendeleza na kutengeneza kila kitu ambacho ni mali ya haki yake ya uhuru na kuendelea kutumia haki za uhuru zinazofurahiwa na nchi zote wanachama wa umoja mataifa endapo tu tutafuata kwa njia ya heshima bila kuwekewa vikwazo katika siku zijazo tangu kwanza kwa mwaka 2022 Korea Kaskazini imefanya majaribio ya takriban makombora moja ikiwa ni pamoja na maonesho mengi ya makombora hatari zaidi ya masafa marefu yaliyoundwa rasmi kufika bara la Amerika hasa kilenga miji mikubwa ya nchini Marekani kombora hatari zaidi la Hwansong-14 lenye uwezo kufika umbali wa kilomita kumi ni la hatari zaidi na tishio kwa Marekani wote kwani lina uwezo kuipiga New York kutoka Korea Kaskazini. Pia Korea Kaskazini imekuwa ikifanya majaribio kadhaa ya makombora ya masafa mafupi. Kim Yo Jong amekuwa akisema wazi kwamba makombora haya ni watoto wadogo wadogo tu kwa ajili ya zawadi kwa Korea Kusini. Kim Yo Jong amekuwa akiwafananisha viongozi wa Korea Kusini kama viongozi wenda wazimu 
ambao wamewekewa shingo zao katika kitanzi cha ushabiki wa taifa la Marekani. Lugha kama hizo zinaonesha kwamba dada huyu ameshikilia madaraka makubwa ya usemaji na utekelezaji wa mambo kadha wa kadha katika nchi yake. Na si wa mchezo wala utani. Usidanganywe na tabasamu lake. Unahitaji kufunga mdomo wako. Huo ndio ushauri ambao Kimyo Jong dada mwenye nguvu na msaidizi wa masuala ya serikali ya Korea Kaskazini alitoa kwa rais wa Korea Kusini wa sasa Yong Suk Yeol baada ya rais huyo kujaribu kutoa msaada wa kiuchumi kwa Pyongyang kwa kigezo cha kuitaka Korea Kaskazini kusitisha mpango wake wa majaribio ya silaha za nyuklia. Kitabu ambacho kimetolewa hivi majuzi The Sister North Korea's Kim Yo Jong The Most Dangerous Woman in the World na mwanazuoni wa Korea Kusini Seung Yong Lee kinasimulia kunyanyuka kwa Kim Yo Jong madarakani ndani ya mfumo wa Korea Kaskazini na kueleza kwa ustadi kazi yake kama naibu kiongozi mkuu katika serikali ya Korea Kaskazini Dada huyu anaonekana kuwa na nafasi nzuri ya kuwa kiongozi mkuu nchi siku moja lakini hofu inakuja, je, atakuwa ni itikadi kali zaidi ya kaka yake? Kiukweli kwa sasa, akiwa msaidizi wa kaka yake, anafanya mambo makubwa ya kutikisa mataifa ya simu. Vipi akija kushika madaraka? Mataifa ya simu kwa Korea Kaskazini yategemea lipi jipya kwa Kim Yo Jong? Hatuwezi sema ila muziki utakuwa ni mnene. Mwezi Septemba 2023, Kim Yo Jong Alijiunga na kaka yake kwa mkutano wake muhimu na rais wa Urusi Vladimir Putin kujadili masuala ya kijeshi, vita vya Ukraine na uwezekano wa msaada wa Urusi wa programu ya satellite ya serikali. Alikuwa kando yake alipokuwa kitia saini kitabu cha wageni katika bwalo la Vostochny Cosmodrome baada ya Korea Kaskazini kuahidi kuanza kuipatia Urusi zana za kivita. Unadhani Korea Kaskazini amepata pa kuegemea? Uhusiano na Urusi ni mbinu nzuri aliyoitumia na imezaa matunda. Mengi yanakuja kumhusu Kim Yo Jong na ulimwengu uwe tayari kushuhudia kuinuka kwake zaidi na zaidi katika siasa za kimataifa na katika hatua zake ngumu zenye utata za kupambana na masimu wake hasa Marekani, Korea Kusini na Japan na wengine wengi. Majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini yanaitia wasiwasi Japan kwa sababu makombora hayo wakati mwingine hupitia anga na maeneo ya Japan. Ukizingatia Japan ni taifa ambalo limeruhusu kujengwa kwa kambi tatu kubwa kabisa za jeshi la Marekani. Tari hili ni shida kwa Korea Kaskazini. Hawezi kutulia kamwe kama maji ya mtungi vile. Kukiwa na kaka na dada pembeni hili ni zaidi ya dozi ya Christopher. Huyo ndo Kim Yo Jong kwa mapana yake. Una mtazamo gani kuhusiana na hili? Hadi wakati mwingine endelea kufuatilia makala 360. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 2389. Tuifikishe biashara yako kwa na SNS.